السلام عليكم طلاب المرحلة الثانية في قسم هندسة المواد المائية في كلية هندسة جامعة بغداد اليوم موضوعنا عن الشيرينج ديفورميشن In this lesson, we are going to learn about shearing deformation, shear stress, shear strain, how it occurs, where it applies, and it is relation to shear stress and modulus of elasticity in shear. In addition to learn the equation and solve some problems in as well. طلاب الأعزاء عم نبتهي بالشيرنج ديفورميشن راح أبدي أشرح قليلا الشيرنج ستريس اللي خدناها بالشابتر one. والشيرنج ستريس او جهادات القاص الشيرنج ستريس caused by forces parallel to the area resisting the force and it differs to tensile and compressive stresses which are caused by forces perpendicular to the area on which they act so التاو او الشيرنج ستريس هي ال v over area وال v هنا معناتها is the resultant shearing force which passes through the centroid of the area And A is the area being sheared. غطينا بعض المواضيع اللي هي العلاقة بالشير كما واضح بشكل رقم واحد اللي هي بالسنجل شير والدبل شير والتليبس وبعض المواضيع الأخرى كذلك مثل اللاب جوينت as shown in figure two. لا ننسى طلابي إنه الشيرنج ستريس is also known as tangential stress واللي خدنا بها موضوع thin wall cylinders كان بها tangential stresses. أرجو منكم أنه تراجعون الشيرنج ستريس بالصفحات 16 إلى 20 في كتابكم المقرر. طلاب الأعزاء نذكركم أيضا ببعض قوانين السمبل سترين. مثل ما قلنا سابقا أنه السمبل سترين كتعريف is a unit deformation. معناتها أنه لو حديد التسليح تعرض إلى قوة مقدارها P كانت طول حديد التسليح L ومقطعها أو مساحتها A ستتعرض إلى استطالة مقدار small delta لذلك قلنا أنه the simple strain هي known as unit deformation strain is the ratio of the change in length caused by the applied force to the original length and so strain equals deformation over L in which Deformation in which delta is the deformation and L is the original length. Thus, لذلك من هذا القانون اثنين واحد strain is dimensionless or unitless. ونذكركم أكثر ب Hooke's law و axial deformation. وقلنا إنه ال at the beginning of stress strain. Diagram the stress is proportional to the strain and is given by stress equal elasticity times strain. Since stress equal force over area and strain equals deformation over L, by compatible these two equations, then we get this equation and reduces to Deformation equal P L over A E. اللي أخذناها شرحناها بشكل تفصيلي. وطينا بعض الأمثلة عليها. هذه المعادلة equation اثنين أربعة اللي هي P L over A E. قلنا يجب أن تستخدم فقط لل عند ما يكون القوة axial ويكون شكل الجسم مقطع الجسم موحد ويكون ضمن the proportional limit or may جاوز Hooke's law. وهذا شكل رقم أربعة فيجر أربعة اللي هو stress strain diagram for ductile materials وضحنا لكم إياها على الصبورة داخل القاعة وطيناكم بعض الأمثلة الأخرى عن ال ال brittle materials شرحنا شنو الفرق بين ال ductile وال brittle materials وطيناكم بعض الكيربات والآن ننتقل إلى موضوعنا اليوم اللي هو shearing deformation تشوه القاص تشوه القاص أو shearing force 
forces cause deformation shearing deformation shearing force cause shearing deformation an element subject to shear doesn't change in length but undergoes a change in shape يعني قوة القص تسبب تشوه القص تشوه القص للجسم هو ناتج عن تغير الشكل للجسم بدون الأبعاد كما موضح شكل كما موضح بشكل أدنى شكل رقم خمسة يوضح لك الشير ديفورميشن شلون شكل الجسم أو الإلمنت اللي هو المربع أو المستطيل المتعرض إلى تاو السطحين يتعرض إلى ديستور أو تشوه بميلان مقداره جاما ومقدار الميلان بالإكس هو ديفورميشن إس للطول إل إذا شيرنج سترينز كقان شيرنج سترين كقانون جاما إيكوالز شيرنج ديفورميشن أوفر أوريجينال لين لكن خلينا نعرف إنه الشيرنج ديفورميشن هذه على الـ L تمثل لي تان جاما اللي هي هنايا الزاوية بط لأنه الزاوية كلش أو التشوه كلش قليل فالزاوية تكون كلش صغيرة فلذلك عندنا بالرياضيات بالمات قانون التان الزاوية تساوي الزاوية إذا كانت الزاوية كلش صغيرة very very small angle إذا the shear strain is defined as the angular change between two perpendicular faces of a differential element إذا هو الشيرنج سترين هو تغير أو تشوه زاوي أنجولار تشينج خلوا بالكم لا ننسى هوكس لو doesn't only apply to normal forces يعني مو بس هنا نطبق proportional limit شيء يطبق ايضا على الشير ديفورميشن شلون؟ احنا نعرف انه the ratio of shear stress tau اللي هي ال v over area and the shear strain اللي هي الجاما تساوي لنا ديفورميشن للشير على ال original length L is called the modulus of elasticity in shear or modulus of rigidity and is denoted as G capital in megapascal and G equals tau over gamma. Equation 2.6 in your textbook. So, the relation between the shearing deformation, Havi, and the applied shearing force, Hnaya, Liel V, or V over area and tau. Is the formation be shear equal V L over A S لل L اللي هي مشابهة لقانوننا السابق بق للأكسيال deformation ال P L over A E. هنا ال V is the shearing force acting over the shearing area A sub A. نوضح لك أكثر الفرق بين the normal strain and the shear strain بالشكل رقم سبعة فيجر نمبر سفين شاوز نورمال سترين فرساس شير سترين واضح انه الشكل المنقط هو شكل التشوه بعد تسليط الحمل نشوف انه بالنورمال سترين اما يكون استطالة اما هنا بالشكل هنا استطالة انه التنشين فورسز applied on the rectangular or square element اما بالشير سترين فيكون الشكل انه الدستور مشوه بزاوية كما وضحناها سابقا so you might already be familiar with Hooke's law, which states that the force needed to compress or extend a sibling is directly proportional to the distance you stretch it. Hooke's law not only applied to normal forces. طلاب العزاء خلاصة الموضوع إنه normal stress هي sigma equals v over area وكذلك shear stress tau equals V over area. وثنياتهم هي اجهادات يعني ستريسز وحداتها بالكيلو باسكال بالوحدات العالمية. كذلك بالنورمال عندنا نورمال سترين اللي هي ديفورميشن اوفر ال وكذلك بالشير عندنا الشيرنج سترين اللي هي 
جاما ايكوالز شيرنج ديفورميشن على الاوريجينال لينث الفرق انه هنا بالنورمال سترين عندنا اما استطاله او قصر على الطول الاصلي اما بالشيرنج سترين فما عندنا فقط تشوه زاوي على الطول الاصلي و الاستيسيتي بالنورمال ستريس هي سيجما اوفر ابسلون ستريس اوفر سترين كذلك الاستيسيتي بالشير اللي هي الجي كابيتال او مودولوس اوف الاستيسيتي ان شير او مودولوس اوف ريجيديتي ايكوالز تاو اوفر جاما ومنطبق قانون هوكس على القانونين السابقين ستريس والسترين نحصل على الديفورميشن الاكسيال ديفورميشن اللي هي البي ال اوفر اي اي وكذلك الشيرنج ديفورميشن في ال اوفر اي اس ال طلابي الاعزاء هذا واجبين مطلوب منكم حلها وارسال الاجوبه عن طريق الجوجل كلاس روم مع التقدير شكرا جزيلا مع التقدير كان معكم دكتور زهير كاظم جهانجير مدرس الماده